Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Bidu Mom in Italy. Asha kuri apna ravalo achen. Ami alhamdulillah. Shokal bala ami ek tu tarata diuthe gechi. Babu ur baba already kaje chole gechi. Aar amar babu ekono khomachhe. Jana nata khule dilam. Achke ar boye dar mota moti bhalo. Bristi nahi tobe akash ta ekdo megla hoye achhe. Oni ek bhatash paire. To khub bhalo lagchilo. Shokal bala jana nata khule ek ta thanda bhatash gaer modhe laglo. তো একটু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি দেখছি চারদিকের অবস্থা আর এই তো মাশাআল্লাহ আমার পুদিনা পাতার গাছগুলো আবার তাজা হয়ে উঠেছে চিন্তা করছি আরো একটা টব নিয়ে আসব হয়তো বা মার্কেটে যদি যেতে পারি বা আমার হাজবেন্ড গেলে ওকে বলে দেব এখনো পর্যন্ত দেখলাম যে পুদিনা পাতা আর মাশাআল্লাহ অ্যালোভেরার বংশবৃদ্ধি ভালোই হচ্ছে তো তাদের বোধহয় একটু স্পেসের দরকার আছে তো চিন্তা ভাবনা করছি দেখি আর অ্যালোভেরা সম্ভবত ফুল আসছে আমি জানি না এটা ফুল নাকি কি আমি এর আগে কখনো দেখিনি তাই আমি আসলে শিওর বলতে পারছি না জানালাটা বন্ধ করে দিলাম বাইরে মোটামুটি ভালো ঠান্ডা আর তাওহিদ যেহেতু ঘুমাচ্ছে তো ঘরটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে এদিকে তাওহিদের জন্য একটু খাবার রেডি করে নিচ্ছি মোটামুটি এখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তাওহিদ ঘুম থেকে একটু দেরিতে উঠছে তাই ভাবলাম যে আজকে একেবারে ভারী খাবারই দিয়ে দেব সকালে আর নাস্তা কিছু করাবো না তো প্রথমে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে একটা কিছু অল্প পরিমাণে চাল মানে আমার তাওহিদের খাবার উপযোগী আর কি ও বাচ্চা মানুষ যতটুকু খাবে এই অনুযায়ী চাল ভালো করে ধুয়ে একটু বেশি পানি দিয়ে আমি বসিয়ে দিই জাস্ট আমরা ভাত যেভাবে রান্না করি তার থেকে একটু বেশি নরম করে তারপরে আমি বসিয়ে দিলাম আর এই দিকে আমার তাওহিদের জন্য যে ওটসটা আমি খাওয়াই সেটা শেষ হয়ে গেছে ওইটাও আবার রিফিল করে নিচ্ছি যখন ভাতটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে চালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে একদম নরম হয়ে গেছে তো এটার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপর একটা চিজ দিয়ে দিয়েছি আর লবণটা একটু পরিমাণে কম দিতে হবে কারণ চিজের মধ্যেও কিন্তু লবণ দেওয়া থাকে এখন দিয়ে দিচ্ছে একটা ডিম এরপর শুধু ঘুটা আমি সব সময় যেটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে তাওহিদকে দিনে একটা করে হলেও ডিম খাওয়ানোর হোক সেটা সকালে বা বিকেলে আমি চেষ্টা করি ওকে একটা করে ডিম খাওয়াতে কারণ ডিমের মধ্যে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানই থাকে সো আমাদের সবারই উচিত যাদের বাচ্চাদের আসলে হজমে সমস্যা নেই এক বছর বা নয় মাস পর থেকে নাকি সাত মাস পর থেকে যেন ডিম খাওয়ানো যায় আমার ঠিক সময়টা মনে নেই তো আমি চেষ্টা করি এরপর থেকে ওকে একটা করে ডিম খাওয়াতে সারা দিন কিছু খাক আর না খাক যেন একটা ডিম ওর পেটে যায় আমি সেই চেষ্টাটাই করি তো সব সময় যে ডিম একইভাবে খাওয়াতে হবে বা একইভাবে পছন্দ করবে তা না তো এই জন্যই আসলে এক এক সময় এক এক ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা এটা বলা যেতে পারে ঝাউ ঝাউ ভাত যেটা আমরা অসুস্থ হলে খাই তো ওই ঝাউ ভাতের সাথে একটা ডিম দিয়ে দিয়েছি সাথে এক পিস চিজ দিয়ে দিয়েছি এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে একদম মিশিয়ে ফেলবো যেন আর শক্ত বা দানা দানা কিছু না থাকে আর আমার ছেলে তো সবাই জানেন যে ও চিবিয়ে কিছু খায় না ও সরাসরি গিলে ফেলে তো তার জন্য একদম কি বলবো লিকুইড না একটু আধা ভাঙা টাইপ থাকলে ওর গিলতে সুবিধা হয় বা চেষ্টা করি যেন একটু হলেও চিবিয়ে খায় তো শেষ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম একটু অলিভ অয়েল এরপর এটা যার যার ইচ্ছা মতো যদি লিকুইড রাখতে চায় বাচ্চা লিকুইড খেতে পারে তাহলে লিকুইড খাবে আর যদি একটু শক্ত থকথকা খেতে পারে তাহলে সেভাবেও রাখতে পারে এই অল্প কিছুক্ষণ চুলার উপরে রাখলে এটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যায় আর এই তো আধা ভাঙা হয়ে গেছে চালগুলো সব আর বাসমতি চাল দেওয়াতে এটা খুবই তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় সময় একেবারেই কম লাগে সব সময় একইভাবে ডিম খাওয়ালে বাচ্চা বিরক্ত হয়ে যায় ও আসলে খেতে চায় না তার জন্যই ডিম খাওয়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি আমি অবলম্বন করি আর বলা যেতে পারে যে যার যার বাচ্চার খাবারের রুচি এক তার তার সেসব মায়েরা তো অবশ্যই জানে আর একটা মা তো অবশ্যই বুঝবে যে তার বাচ্চাকে কিভাবে দিলে সে খাবে বা কিভাবে তাকে নতুন কিছু খাওয়ানো যায় তো অনেকেই বাচ্চার মা আছেন যারা আমার ভিডিওগুলো দেখেন তারা আসলে প্রায় সময় কমেন্ট করেন যে কিভাবে খাওয়াতে পারি বা কিভাবে একটু খাবারের রেসিপিগুলো শেয়ার করার তো এই ছোট্ট খাবারটা আমি এভাবে আমি তাওহিদকে খাওয়াই যেদিন দেখি যে একটু দেরিতে উঠেছে সেদিন আমি সকালবেলার নাস্তা আর দুপুরের খাবার দোনোটা একসাথেই দিয়ে দিই আর কি তা এই দিকে আমার চুল আমার আমাদের জন্য খাবার আমি বসিয়ে দিচ্ছি 
আসলে আমার পাশে আমার ছেলে ও আমাকে অনেক ডিসটার্ব করছে তার জন্য কথা বলতে গিয়ে একটা বলতে গিয়ে অন্যটা চলে আসছে আমার চুল নিয়ে টানাটানি করছে এটাই সমস্যা আমাদের রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে তারপরে যাব তাওহিদকে খাওয়ানোর জন্য আর রান্না মাংস রান্না করছি সো সমস্যা নেই এটা বসিয়ে দিয়ে আমি তাওহিদকে খাওয়াতে পারবো এই তো এই হচ্ছে তাওহিদের খাবারটা আর এটা খাওয়াতে মাসাল্লাহ ঘন্টা খানেকের মতো সময় লাগবে কারণ একবার আমাকে পিকিবু খেলতে হবে আবার বানর হতে হবে আবার লাফাতে হবে আবার কার্টুন হতে হবে আরও কত কিছু করতে হবে তো যাই হোক তারপরও যে খাওয়াতে পারবো সেটাই অনেক কিছু আর এই তো এটা ছিল সন্ধ্যার দিকে এরপরে আমার আসলে আর কোনো কিছুই ভিডিও করা হয়নি কারণ একটু ব্যস্ত ছিলাম বা তেমন একটা কাজও করিনি আজকে তেমন কোনো কাজই ছিল না জাস্ট শুধু রান্নাটা করা আর তাওহিদকে খাওয়ানো আমি এর আগের দিন রাতের বেলায় সব ধরনের ঘটর গুছিয়ে রেখে দিয়েছি আর এখন যাচ্ছি একটা ল্যাব পরিষ্কার করার জন্য আমরা যে গায়ে দেই কম্বল বলি বা ল্যাব বলি এটা অনেক বড় আর অনেক মোটা তো ঘরের মধ্যে ধোয়া কোনোভাবেই সম্ভব না এই জন্য এখানে যে লন্ড্রির দোকান আছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি বাচ্চা কান্নাকাটি করলে আসলে কোনো কিছুই মনে থাকে না তারা হুরা করে কি করব না করব মাথায় কাজ করে না আমরা যখন বের হচ্ছিলাম তাহিদের মুড বেশি একটা ভালো ছিল না ও অনেক কান্নাকাটি করছিল তার জন্য বারবার আমরা ভুল করছিলাম তো একবার বের হয়ে গেছি দেখলাম যে আমার হাজব্যান্ডের ওয়ালেট আবার তাওহিদের মাফলার কোনো কিছুই নেই এমনিতেই বের হয়ে গেছি তো আমি আবারও ঘরে ঢুকলাম আবারও আমার যেতে হবে বাসায় কারণ আবারও ভুল করে ফেলেছি আমি শুধু জাস্ট ওয়ালেট আর কম্বল নিয়ে বের হয়ে গেছি কিন্তু যে সাবান দিয়ে ধুবো সেই সাবানটাই নেই নি এমনিতেও দোকানে সাবান পাওয়া যায় বাট ওইটার দাম একটু বেশি পড়ে তো আমার বাসায় যেহেতু সাবান আছেই সমস্যা নেই আর এক্সট্রা সাবানও নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না ডিটারজেন্ট যেটাকে বলে আর কি ওইটার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আমাকে আবারও উঠতে হবে এর জন্য তো কিছু করার নেই ভুল করেছি আবারও যাচ্ছি এই নিয়ে তিনবার উপরে উঠলাম আর নামলাম তো একটু ব্যায়ামও হয়ে গেছে আর এই সময়টাতে বের হয়েছি কারণ রাস্তাঘাটে হাঁটার মতো এখন কোনো মানুষ থাকে না সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর দোকানগুলো দেখলাম খালি আর যদি উইকেন্ড থাকে তাহলে দোকানে মানুষজন থাকে আমরা যেখানে ল্যাপটা ধুবো বা পরিষ্কার করব ওইখানে মানুষজন থাকে কিন্তু উইকডেসে মানুষজন তেমন একটা থাকে না তার জন্য একটু সুবিধাই হয়েছে কারণ এই মুহূর্তে মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলা বা একটু ক্রাউডেড এরিয়া সব সময় আমরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি এই তো আমার জন্য আমার হাজব্যান্ড ওয়েট করছিল আমি ডিটারজেন্ট পারফিউম এগুলো এনে ওর কাছে দিলাম তো ও এগুলো সব ঠিকঠাক করছে আমরা সাধারণত ল্যাব বা কম্বল এগুলো ধোয়ার জন্যই এই দোকানগুলোতে আসি নয়তো বাসার যে নর্মাল জামা কাপড় এগুলো আমরা সবসময় বাসায় ধুয়ে ফেলি এগুলোর জন্য আসতে হয় না কারণ হিসাব করে দেখলাম যে এই সব দোকানগুলোতে খরচটা একটু বেশি পড়ে যায় যদিও বা সব একদম শুকিয়ে নেওয়া যায় আমার যেমন বাসায় কাপড় চোপড় ছড়িয়ে দেওয়ার জায়গা নেই তো এই দিকে আসলে আসলে কাপড় চোপড়গুলো শুকানো যায় একবারে শুকিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু তারপরও আমার কাছে ভালো লাগে না কিন্তু এই ল্যাব কম্বল এগুলো তো আর ধোয়া সম্ভব না বাসায় এগুলোর জন্য আমাকে মাস্ট বি দোকানে আসতেই হবে আর এই তো প্রথমেই কয়েন দিয়ে দিল বা কীভাবে কী করছে আমি আসলে এটা পারি না ঠিক আমি জানি না আমি কখনো একা একা আসিনি ওর সাথেই আসি ওই এগুলো ধোয়ে আমি দেখতাম তাকিয়ে থাকতাম বাস এতটুকুই এই তো শুরু হয়ে গেছে অলরেডি প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে তো এই সময়টাতে আমি আবার তাওহিদকে নিয়ে একটু বাইরে হাঁটাহাঁটি করেছি যেহেতু এই সময় মানুষজন বাইরে একেবারে নাই বললেই চলে তো হাঁটতে পারি হাঁটাটা রিক্স না এখানে আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করা যায় একটু বাইরে বের হলাম বা মানুষজন নেই তো যেহেতু ভয়টাও একটু কমই থাকে আর আমার গত ব্লগে অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চেয়েছিলেন যে মিলানে কোনো বাংলাদেশি আক্রান্ত হয়েছে কিনা মিলানে ব্রেন্তার দিকে আমি যতটুকু শুনেছি বলা যেতে পারে ভালো পরিচিত মানুষের কাছেই শুনেছি উনি বলল যে একজন আক্রান্ত হয়েছে বাট তার অবস্থা অতটা সিরিয়াস না সে বাসায়ই আছে ডাক্তার ওষুধ টুষুদ দিয়ে তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে বাসা থেকে বের হতে নিষেধ করেছে বাস এতটুকুই আর এই দোকানটাতে এসে একজনের সাথে দেখা হলো উনিও আমাদের মতো ভুক্তভোগী আমার ছেলে যেরকম সারাদিন কান্নাকাটি করে বা 
তার খেলাধুলায় তেমন একটা মনোযোগ নেই তো তার বাচ্চাও নাকি একই রকম উনি ওনার বাচ্চা যখন ছোট ছিল সেও নাকি এরকম বাচ্চা নিয়ে সারা দিন বাইরে হাঁটাহাটি করত ঘোরাঘুরি করত কান্নাকাটি করত আবার মহিলা বাইরে কাজও করত তো বললো ওনার দুঃখের কথা আমাদের সাথে শেয়ার করলো আর আমরাও মিলিয়ে নিলাম যে হ্যাঁ প্রায় আমাদের মতোই আমাদের ছেলের মতোই তো ভাবলাম যে না আমার ছেলে এই দুনিয়াতে ইউনিক না এমন আরও অনেকেই আছে এদিকে ল্যাপটা ধোয়া হয়ে গেছে ড্রায়ারে দিয়ে দিয়েছি এরপরে আমরা বাসায় চলে এসেছি আসলে আর বাইরে তেমন একটা ঘোরাঘুরি করিনি কারণ বাইরে মোটামুটি ভালো ঠান্ডা ছিল বাসায় এসে কি করব চিন্তা ভাবনা করলাম একটা নুডলস আছে রামেন যেটাকে বলে আর কি রামেন নুডলস বাট আমি রামেন যেভাবে রান্না করো ওইভাবে করছি না আমি জাস্ট নর্মাল নুডলস যেভাবে আমরা রান্না করি আমি সেভাবেই করছি কারণ এত ঝাল আমার পক্ষে আমার হাজব্যান্ডের পক্ষে খাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না আর চ্যালেঞ্জের তো প্রশ্নই আসে না আমি কোনো ফুড চ্যালেঞ্জ করতে পারবো না কারণ আমি খুবই আস্তে ধীরে খাই আর আমার হাজব্যান্ড এত দ্রুত খায় যে ওর সাথে বসে আমি হয়তো বা এক প্লেটও শেষ করতে পারবো না বাট ওর তিন চার প্লেট শেষ হয়ে যাবে এরকম অবস্থা আর কি ও অনেক তাড়াতাড়ি খেতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হয় না এত দ্রুত খাওয়া আমি একটু আস্তে ধীরে খাই প্লাস আমার দাঁতেও একটু প্রবলেম আছে এটা আসল কথা তো সব কিছু মিলে আমি তাড়াতাড়ি খেতে পারি না এই তো ডিম দিয়ে দিয়েছি এটার সাথে দিয়েছি একটু মশলা যেটা ছিল অল্প একটু দিয়ে দিয়েছি তার জন্যই কালারটা এরকম লাল হয়েছে অত বেশি মশলা দিইনি পুরোটা প্যাকেটের মশলা যদি দিয়ে দিতাম তাহলে তো খবর ছিল এত পুরো প্যাকেট দেয়নি আমি অল্প একটু দিয়েছি জাস্ট একটু ফ্লেভারটা যেন আসে আর এ পর্যায়ে বলতে চাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটা বাঁচিয়ে দিয়ে অল অপশনটা অন করে দেবেন এতে করে আমার সব ধরনের ভিডিওর বা ব্লগের নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে চলে যাবে কমেন্ট এসেছিল সেই আপুটার নাম হচ্ছে স্বর্ণলতা রহমান আপু জানতে চেয়েছিল যে ভিসা হয়ে গেলে এস এম এসে কী লিখে পাঠায় ভিসা হয়ে গেলে যে এস এম এসটা পাঠায় ওইখানে লেখা থাকে যে আপনার পাসপোর্ট বা ভিসা হয়ে গেছে এবার আপনি গিয়ে কালেক্ট করতে পারেন এরকম আর যতদিন পর্যন্ত না ভিসা না হয় ততদিন পর্যন্ত একটা লেখাই থাকে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা এখনও প্রসেসিংয়ের মধ্যে আছে এই তো এটা আসলে জানতে চেয়েছিল আমার কমেন্টের উত্তরটা দেওয়া হয়নি তাই ভাবলাম যে এখন এভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি এই তো বাবা ছেলের দুজনের দুষ্টামি চলছে কথাবার্তা চলছে আর রাত হয়ে গেছে এরপরে আমি আর কোনো কিছু ভিডিও করিনি এই তো বাইরের অবস্থা তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ